This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Markin President Nirbatode joined Dabi Donald Trump and swing state Gulote Nirongkush Dokhol Republican. এবারও যুক্তরাষ্ট্রের নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে পারলেন না মার্কিন ইরিরা কামালার ডেমোক্রেট শিবিরে বিষাদের ছায়ার যানজট নিরসনে সড়ক দখল করে দোকান বসতে দেয়া হবে না চাঁদাবাজে নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে অন্তর্বর্তী সরকার এবং আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বিকেলে লড়বে বাংলাদেশ ভিসা জটিলতায় খেলা হচ্ছে না নাসুম নাহিদের স্বাগত এখন দুপুরে পুরো আয়োজন আপনাদের সাথে আছি আমি ইসরাত মুক্তি আমি গালিব ইবনে রিয়াজ শুরুতেই মার্কিন নির্বাচনের খবর গালিব পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের নির্বাচনের দিকে কিন্তু গত কয়েক মাস আমরা সবাই তাকিয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের যত রাষ্ট্র রয়েছে এমনকি সাধারণ নাগরিক যারা রয়েছেন আমরা প্রত্যেকে তাকিয়েছিলাম মার্কিন নির্বাচনের দিকে এবং আরেকটি বিষয়ের জন্য এবার মার্কিন নির্বাচনটি আরেকটু বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল সবাই আমরা আশা করছিলাম যে হয়তো মার্কিনদের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছেন তারা হয়তো এবার তাদের প্রথম কোনো নারী নেতৃত্বকে তারা বেছে নেবেন কিন্তু আসলে শেষ দিকে এসে যখন নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলো এবং একের পর এক ফলাফলগুলো আসতে লাগলো তখন আসলে দেখা যাচ্ছে যে সাতচল্লিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই মার্কিন রাশলে পেতে যাচ্ছেন এবং সে জায়গায় মুক্তি আরও একটা বিষয় কিন্তু এখানে ঘটেছে মার্কিনের ইতিহাসে যে পরাজিত কোনো একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এরা আগের সময়ে যে ট্রাম্প হেরে গিয়েছিল তিনি যে আবারও নির্বাচিত হয়েছেন এরকম কিন্তু হিস্ট্রিতে নেই সেটি কিন্তু আসলে ঘটল এই মার্কিন নির্বাচনের ইতিহাসে এবং সব থেকে বড় কথা সুইং স্টেটগুলো নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছিল যে কে জিততে পারে সেই জায়গায় কামালা অনেক দিক থেকে এগিয়েছিল কিন্তু পেন্সিলভেনিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুইং স্টেটেও রিপাবলিকান ট্রাম্প যেভাবে নিজের আধিপত্য দেখিয়েছে যেভাবে জিতেছে সত্যিকার অর্থে যে ট্রাম্পের একচ্ছত্র আধিপত্যই বলা চলে এবারের এই ইউএস ইলেকশনে আর সব থেকে যেই বড় যে বিষয়টি ডেমোক্রেট শিবিরে কিন্তু এখন বিষাদের ছায়া কারণ আপনি জানেন কামালা হ্যারিস তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন জো বাইডেন প্রশাসনের কিন্তু সেখানে তিনি পরাজিত হলেন অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে একটা ভাষণ ছিল যে ইউ আর ফায়ার্ড কামালা গেট আউট সো ব্যাপারটা হয়তো তাই ঘটে গেল তহিদুর রহমানের একটি প্রতিবেদন রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটের ফলাফলে সুইং স্টেট রিপাবলিকান ঘাটি এমনকি অনেক ডেমোক্রেট ঘাটিতেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় জয়কার উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছে রিপাবলিকান শিবির বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রিয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথ মসৃণ করায় ধন্যবাদ জানান এই নেতা হোয়াইট হাউসের লড়াইয়ে কামালা হ্যারিস পিছিয়ে পড়ায় ডেমোক্রেট শিবিরে বাড়ছে উদ্বেগ এর মধ্যেই ভোটের ফলাফলের রাতে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও তা বাতিল করেছেন হ্যারিস আশাহত হয়ে সমাবেশ স্থল ছেড়েছেন কামালার সমর্থকরা অর্থাৎ মার্কিন রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হচ্ছে না কামালার প্রত্যাবর্তন হতে যাচ্ছে ট্রাম্পের 
93 টি ইলেকটোরাল ভোট থাকা 60 টি সুইং স্টেটের মধ্যে নর্থ ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়ার মোট 32 টি ইলেকটোরাল ভোট নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্প পেনসিলভেনিয়ার 19 টি ইলেকটোরাল ভোটও তারই দখলে বাকি চারটিতেও এগিয়ে আছেন এই রিপাবলিকান নেতা হোয়াইট হাউসের মশনত নিশ্চিতে 50 টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি মিলিয়ে মোট 538 টি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে 270 টিতে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে প্রার্থীদের এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের ভোটের ফলাফলও ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় এগিয়ে রিপাবলিকানরা অর্থাৎ এই নির্বাচনে শুধু প্রেসিডেন্টই নন পালাবদল হতে পারে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের ক্ষমতারও তৌহিদুর রহমান এখন বিশ্ব মুক্তি খুব নিকট ইতিহাসে এরকম কোন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী যাকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা সমালোচনা দু হাজার সালে নির্বাচনে আমরা দেখেছি ট্রাম্পকে নিয়ে কত আলোচনা সমালোচনা বিশেষ করে তার বেফাস অনেক মন্তব্যের কারণে কিন্তু এবারের যে প্রশাসন ট্রাম্প নিজেকে জয় হিসেবে ঘোষণা ইতিমধ্যে তিনি করে ফেলেছেন এবং সেটাই যদি ঘটতে যায় তাহলে যে হাউস অফ কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ এবং নিম্ন কক্ষে সেই জায়গায় রিপাবলিকানদের যেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা সেই জায়গাটা থেকে গতবারের থেকে এবার মনে যারা প্রত্যাশী রয়েছেন তিনি খুব কঠোর অবস্থানে ছিলেন সেই দিক থেকে কিন্তু অনেক বিশ্লেষকরা বরাবরই বলে আসছিলেন যে যারা আমেরিকান রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে শুধু এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের যে বিষয় ট্রাম্পের যে কঠোর অবস্থান শুধু এটিকে কেন্দ্র করেই হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও মস্তদে বসতে পারেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হতে যাচ্ছে এই বিষয়ে আমি একটু আরও জানতে চাই মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল এবং এই বিশ্লেষণ নিয়ে আরও জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নাফি আরমান মনন এবং আমাদের সহকর্মী সতীর্থ কর্মকার ধন্যবাদ মুক্তি মনন আমরা দেখলাম যে ট্রাম্প ইতিমধ্যেই তার ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন তিনি তার জয় উদযাপন করতে শুরু করেছেন এবং দু হাজার সালের মতো সুইং স্টেটগুলোতে ট্রাম্পের যে প্রত্যাবর্তন আমরা আবার দেখলাম সেটি আসলে ট্রাম্পকে কিছুটা বাহবা দেওয়ার মতোই জরিপ এবং জনমতের সব কিছুকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে তিনি যেভাবে ফিরেছেন এবং এই যে পেন্সিলভেনিয়া নর্থ ক্যারোলাইনা এবং জর্জিয়া এই তিনটি সুইং স্টেটে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি ট্রাম্পকে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে আমরা দেখলাম ফক্স নিউজ বড় বড় শিরোনামে হেডলাইন করেছে যে আবারও ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছেন ট্রাম্প এবং কামালা হ্যারিস তার যে ফাইনাল স্পিচটি দেওয়ার কথা ছিল আমরা জানতে পেরেছি সেটি বাতিলও হয়েছে তো এই যে রিপাবলিকান ঘাটির দুশো উনিশটি ইলেকটোরাল ভোট প্রয়োজন ছিল কিন্তু আসলে খুবই কম অল্প সংখ্যক চুয়াল্লিশটির মতো ভোট আর কি সে জায়গায় এই যে নর্থ ক্যারোলাইনা জর্জিয়া এবং পেন্সিলভেনিয়া উনিশ এবং ষোলো ষোলো বত্রিশ এই ভোটগুলো পেয়ে বাহান্নটি ভোট পেয়ে ট্রাম্প কিন্তু আসলে এই জায়গায় অনেকখানি এগিয়ে গেছেন টাচ করার একেবারে কাছাকাছি আমরা যদি শুরুতে স্ক্রিনে পেন্সিলভেনিয়ার ফলাফলটি দেখি আমরা দেখতে চাই আসলে যে কতখানি পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প পেন্সিলভেনিয়ার ইলেকট্রাল ভোটের সংখ্যা আমরা দেখছি যে উনিশটি এবং সেখানে পঞ্চাশ দশমিক নয় শতাংশ ব্যবধানে কিন্তু ট্রাম্প এগিয়ে আছেন এবং ইতিমধ্যেই ট্রাম্পকে পেন্সিলভেনিয়া থেকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সব থেকে হাড্ডা হাড্ডি যে ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেট ছিল আমরা যদি এরপরে জর্জিয়াতে একটু নজর দেই যে জর্জিয়ার আসলে কি অবস্থা জর্জিয়ায় কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা জানি যে জর্জিয়ার দু সালের জর্জিয়ায় এগারো হাজার ভোটের ব্যবধানে ডোনাল্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করেন জো বাইডেন তো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেট ছিল শুধু তাই নয় মনন মানে বিল ক্লিনটন এবং বাইডেন ছাড়া জর্জিয়া কিন্তু সবসময় রিপাবলিকানদের ঘাটি ছিল আর কি এবং জর্জিয়ার এই ষোলোটি ইলেকট্রাল ভোটের ষোলোটি আসলে ট্রাম্প পাচ্ছেন পঞ্চাশ দশমিক সাত শতাংশ সমর্থন তিনি অর্জন করেছেন আমরা কিন্তু দেখছি ব্যবধান খুব বেশি না কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প কিন্তু তার জায়গাটি ধরেই রেখেছেন এবং আমরা যদি অ্যারিজোনার ম্যাপটি একটু দেখি যে অ্যারিজোনায়ও কিন্তু ওই ধরনের একটি আলাপ আলোচনা হচ্ছিল যে অ্যারিজোনার ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেট সেখানেও ষোলোটি ইলেকটোরাল ভোট সেখানে কি শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি ট্রাম্প হাসতে পারবেন কি না অ্যারিজোনার থেকে কিন্তু পঞ্চাশ শতাংশ সমর্থন পেয়ে আসলে ট্রাম্প অ্যারিজোনার ভোটটিও অ্যারিজোনা ইলেকট্রাল ভোট এগিয়ে আছেন এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ডিক্লেয়ার হয়নি অ্যারিজোনায় আমরা যদি পরবর্তীতে মিশিগানে দেখি মিশিগানে সবচেয়ে বেশি আরব ভোটার ছিল তো গাজা যুদ্ধের কারণে আরবদের মধ্যে বা মুসলিমদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে অনেক জনমত দেখা গিয়েছে তো মিশিগানে পনেরোটি ইলেকট্রাল ভোট আছে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প বাউন্ন দশমিক তিন শতাংশ ভোট পেয়ে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছেন তার থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন কামালা হ্যারিস যেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কামালা হ্যারিসের 
এই অঙ্গরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের কোনো সুযোগ নেই পরবর্তীতে নেভাডা অঙ্গরাজ্য যদি আমরা দেখি নেভাডায় সবার শেষে ব্যালট পোলটা ক্লোজ করা হয়েছে তো এখন পর্যন্ত কাউন্টিং হচ্ছে যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি একান্ন দশমিক চার শতাংশ বড় ব্যবধান অনেক বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আমরা যদি এখন উইসকনসিনে দেখি উইসকনসিনে একটি ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট তো উইসকনসিন নিয়ে আসা ছিল যে ডেমোক্রেটরা গতবারের মতো এবারও উইসকনসিনকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা উইসকনসিনেও যদি আমরা দেখি যে উইসকনসিনও এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পই আবার দু হাজার সালের মতো চলে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প উইসকনসিনে দশটি ইলেকট্রাল আসন একান্ন দশমিক দুই শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কি মনন এ থেকে থেকে কিন্তু মোটামুটি স্পষ্ট যে ওই সাতটি অঙ্গরাজ্যের তিরানব্বইটি ইলেকটোরাল ভোট জিতে যে ম্যাজিকটি চামানো ম্যাজিকটি দেখানোর কথা ছিল ট্রাম্পের সেটি কিন্তু তিনি প্রায় দেখিয়েই ফেলেছেন আর সবশেষ একটা আমাদের ব্যাটার গ্রাউন্ড লিস্টার আছে নর্থ ক্যারোলাইনা যেখানেও দেখা গিয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প গতবার হারলেও এবার এখানে পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে সাতটি অঙ্গরাজ্যেই জেতার পথে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক এই স্টুডিও থেকে এই ছিল আমাদের কাছে সবশেষ খবর ফিরে যাচ্ছি মুক্তির কাছে ধন্যবাদ সতর্থ গালিব আমরা দেখছিলাম আমাদের সহকর্মীরা যে সুইং স্টেটগুলোর যে নির্বাচনী ফলাফল সেগুলো আসলে দেখাচ্ছিল যে প্রত্যেকটিতে রিপাবলিকানদের আসলে स्टूडियोस्थित উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এখন দুপুরের আয়োজনে আর এনাম খান আপনাকে যে বিষয়টা বলতে চাই যে মার্কেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফলাফল চলছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা ফলাফলটা জানতেও পেরে গেছি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ট্রাম্প কিছুক্ষণ আগে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং নিজেকে তিনি জয়ী হিসেবে নিজেই ঘোষণা করেছেন একটু জানতে চাই যে ট্রাম্পের আসলে জয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং আপনার কি মনে হয় যে কোন डोमेस्टिक पलिटिक्स डोमेस्टिक इकोनमी सांघातिक रकम इम्पैक्ट करफ्लेशन देखी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर जेटा के ट्राम्प तुले एने से जगहते एक बड़ रकम घाटती हो रेंट पार्टिकुलरलि मडगेज शुरू कर बाड़ी भाड़ा भीषण रकम परिवर्तित हो गए जे कारण देखी जो कैलिफोर्निया मानुष चले आस विभिन्न जैगे नेवाडा थे चले जा टेक्सास एक रकम डेमोग्राफी तैरि तरह मानुषर मध्य जो एक अर्थनैतिक अस्थितिशीलता छो से क्योंकि बैडें प्रशासन एगेंस्टे गए यह हलो एक द्वित कमला हरिस जो जिन करते हलो बैडेनर जो लिगेसिगुली आगुली थे निजे के बेर नहीं आसते जमन अरब अमेरिकाना क्योंकि भोट दिए ট্রাম্পের পক্ষে এটা একটা অদ্ভুত বিষয় না কারণ অনেকেই চিন্তা করবে যে অ্যারাব আমেরিকানরা ট্রাম্পকে কেন দিচ্ছে একটাই কারণে দিচ্ছে যে কমলা হ্যারিস কিংবা জো বাইডেন গাজার উপরে কিন্তু খুব বড় রকমের কোনো ইম্প্যাক্ট রাখতে পারেনি তবে এটা সত্যি যে রিপাবলিকানরা হয়তো আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভ হবে কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ হলেও ডেমোক্রেটদের মধ্যে একটা ছোটোখাটো কিন্তু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ছিল অনেক ডেমোক্রেটরা কিন্তু রেজিস্ট করেছিল এমবার্গো দেওয়ার জন্য আর্মস এমবার্গো দেওয়ার জন্য তাছাড়া আপনার নেতানিয়াহুর প্রতি এক ধরনের বড় রকমের যেটাকে আমরা বলি যে প্রেশার তৈরি করার জন্য তো সেই বিষয়গুলি থাকলেও ট্রাম্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এবার থাকবে না কিন্তু অ্যারাবরা এটাকে রিস্ক হিসেবে না দেখে বরং পজিটিভলি দেখছে যে অন্তত পক্ষে অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে গেলে সে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বড় রকমের কোনো দ্বন্দ্বে জড়াবে না তাহলে সেই জায়গা থেকে আপনার কথা যদি বলি যে ট্রাম্প নিজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা যতটুকু আসলে গুরুত্ব দেয় ডেমোক্রেটরা ঠিক বহির বিশ্ব নিয়ে এবং সে সময় কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল যে ট্রাম্প বহির বিশ্বে যে আমেরিকার যে শক্তি 
সেটা হারাতে যাচ্ছে ট্রাম্প অন্য যে কোনো দেশের থেকে এই জায়গাটা থেকে এবারে প্রশাসনিকভাবে আসলে ট্রাম্প কতটুকু শক্তিশালী হতে যাচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি উচ্চকক্ষ এবং নিম্ন নিম্নকক্ষে দুটিতেই কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে রিপাবলিকানদের সে জায়গায় এই যে বিভিন্ন যে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশের সময় যে ভেটো দেওয়ার যে ব্যাপারটা থাকে ডেমোক্রেটদের সেই জায়গাটা এবার কি ট্রাম্প অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক বেশি শক্তিশালী আরও একটা বড় জায়গায় সে সাংঘাতিক রকমের শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের উপরে তার একটা একচ্ছত্র যেটাকে আমি মনে করি যে পাওয়ার তৈরি হবে এবং যারাই রিটায়ার করবেন সেই জায়গায় কিন্তু যেহেতু তার উচ্চ কক্ষ নিম্ন কক্ষের উপরে একটা বড় রকমের স্বস্তির জায়গা আছে সুতরাং তিনি তার মতো করে সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিস নিয়োগ দিতে পারবেন এবং এই জাস্টিস নিয়োগ দেওয়া মানে কিন্তু ডিকেটস অফ ডিকেটস এই লোকগুলি থাকবে ফলে এটা কিন্তু রিপাবলিকানদের জন্য একটা বড় অ্যাডভান্টেজ আর ডেমোক্রেটদের সাথে মুশকিলটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেটরা অতিরিক্ত যেটাকে বলা হয় যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে নাক গলাচ্ছে নাক গলাচ্ছে রাইট ট্রাম্প গলাবে না এটা কিন্তু ঠিক না গলাবে কিন্তু তাদের পররাষ্ট্র নীতি তো অনেকটা মানে একই থাকলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্নতাটা দেখতে পারব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেরকম আপনি মনে করেন চীনের ব্যাপারে দুই পার্টিরই একই অবস্থান এবার ট্রাম্পকে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে যতগুলি বড় বড় টেক এন্টারপ্রাইজ আছে অন্টারপ্রনররা প্রত্যেকে ট্রাম্পকে মাস্কের মতো তার মানে হলো যে আপনি টেকনোলজিক্যালি এখন আপনার ফিজিক্যালি না থাকলেও টেকনোলজিক্যালি আপনি যে কোনো দেশকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন ইলেকশন ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন ইরানের ক্ষেত্রে আমরা এক রকমের পলিসি দেখতে যাচ্ছি এই একই ট্রাম্পই কিন্তু আপনার তার সময় ইয়েমেন বলেন বা এই এটাকে কি বলে ইরানের কাছে যে নিউক্লিয়ার ট্রিটি সেটা থেকে সরে আসা নেটো তো একটা বড় রকমের অস্বস্তি তৈরি হচ্ছে কারণ নেটোর নিজেকে এখন পয়সা দিতে হবে কারণ আপনি খেয়াল করে দেখেন যে এই প্রত্যেকটা জিনিসই ট্রাম্প কিছু করছে তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে মাথায় রেখে ইমিগ্রেশন ল তো একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসবে সেটাও কিন্তু সে জাস্টিফাই করে ইকোনমিতে বড় বড় কোম্পানিগুলি তাকে ব্যাক করছে কেন কারণ সে সেইখানে একটা ট্যাক্স কাট দিবে সুতরাং সে একুশ পার্সেন্টের জায়গায় যদি পনেরো পার্সেন্ট নিয়ে আসে আমি উদাহরণ আমার একটু জানার আগ্রহ ট্রাম্প কিন্তু এর আগে বলেছিল যে যেদিন তিনি নির্বাচিত হবেন সেদিনই ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ তিনি বন্ধ করে দেবেন তার প্রচারণা এই ধরনের কথাও কিন্তু তিনি আসলে বলেছেন এটা নিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে অনেক কিন্তু গাজা এবং ইসরায়েলের বিষয় নিয়ে তেমন সুস্পষ্ট কিছু ট্রাম্প যে খুব একটা বলেছেন সেটা আসলে মানুষের মধ্যে একটু হলেও যারা মুসলিম কমিউনিটি তাদের মধ্যে একটা অন্য একটা মতামত তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে বড় যুদ্ধ এখন বিশ্বে চলছে ইউক্রেন রাশিয়া এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন সে জায়গায় কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে সবচেয়ে বড় প্রভাবটা পড়বে হলো ইউক্রেন রাশিয়ার ক্ষেত্রে কারণ ট্রাম্পের একটা ক্লিয়ার পজিশন আছে ব্লাদিমির পুতিনের ব্যাপারে সুসম্পর্কের কথা শি জিনপিং এর সাথে তার সুসম্পর্ক থাকলেও সেইখানে কিন্তু বাণিজ্যের বিষয় আছে ট্রাম্পের পুতিনের সাথে কিন্তু এই কমপ্লেক্সিটি তার নাই সুতরাং তার এখানে সুপার পাওয়ার রাইভালিও নাই সুতরাং সেই জন্য পুতিনের সাথে তার যে সম্পর্কটা আছে সেইখানে হয়তো একটা বড় রকমের নেগোসিয়েশনের জায়গা আমরা দেখবো তাহলে সেক্ষেত্রে কি একটু ছোট করে বলতে চাই যে যখন ইউক্রেন রাশিয়ার যে দ্বন্দ্বটা শুরু হলো তারপরে কিন্তু আমরা দেখেছি রাশিয়ার প্রতি একের পর এক স্যাংশন এসেছে এবং প্রত্যেকটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই এসেছে তারাই বলেছেন এরপরে ইউরোপীয় ইউনিয়নও সেখানে যুক্ত হয়েছে তাহলে কি এই সম্পর্কের খাতে যদি ট্রাম্প আসেন তাহলে কি সেই স্যাংশনগুলো থেকে আস্তে আস্তে কি যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে আসার একটু সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ এর পেছনে আসার কারণ তো পুরো বৈশ্বিক অর্থনীতিটাও আবার চাঙ্গা হওয়ার একটা সুযোগ থাকবে তো এই জায়গায় কি কোনো সম্ভাবনা থেকে ফিরে আসবে না স্যাংশনটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা হলো নেগোসিয়েশন বার্গেনিং টু সবসময় সেটাকে রাখবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এইগুলিকে ব্যবহার করা আমেরিকা সবথেকে বেশি আসলে ফলে সেখানে সরে আসবে না যে জায়গাটা আসবে যে ইনসেন্টিভগুলি সে কি তৈরি করবে যে ফিরে আসার জন্য কি কি ধরনের ইনসেন্টিভ দরকার আছে সেইগুলি তৈরি করবে এবং আমার মনে হয় সেই জায়গাতে একটা আমরা অবস্থান মোটামুটি ভালো দেখতে পাই গাজার ব্যাপারে আমার যেটা যতটুকু বুঝি যে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা হ্যারিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটাই আসুক না কেন ট্রাম্পই ধরে নিচে আসছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন আসবে কারণ নেতানিয়াহু যদিও ট্রাম্পের সাথে তার সম্পর্ক মানে সর্বোচ্চ ভালো সেটা না কিন্তু জ্যারেড কুষ্ণারের সাথে তো নেতানিয়াহুর সম্পর্ক জ্যারেড কুষ্ণার যখন ছোটোবেলা থেকে সুতরাং সেই সব জায়গাতে গেলে আমরা যেটা দেখব এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে ইসরায়েল লবি একশো মিলিয়ন ডলারের উপর খরচা করেছে ট্রাম্পের ইলেকশনের জন্য
যাতে ট্রাম্প সহায়তা করেন তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে ট্রাম্পের যে ইসরায়েল নীতি সেটাতে বড় রকমের পরিবর্তন ভূমিকা যেটা পালন করতে পারে দুটো দেশ সেটা হলো কাতার এবং সৌদি আরব কিভাবে ট্রাম্পের সাথে এনগেজ হবে পরবর্তী নেগোসিয়েশন তাদের কি হয় ট্রাম্পের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ইউএস ইলেকশন নিয়ে কথা বলার জন্য মার্কা নির্বাচনের আরও খবর আমরা জানতে চাই এবং সেটি জানাতে আমি শিগানঙ্গ রাজ্য থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রবাসী সাংবাদিক সাহেল আহমেদ সাহেল স্বাগত জানাচ্ছি এখন দুপুরের আয়োজনে ভোট গ্রহণ শেষে ফলাফল চলছে এবং ইতিমধ্যে আমরা জানতেও পারছি যে আসলে কে হতে যাচ্ছেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট একটু জানতে চাই যে মিশিগান অঙ্গরাজ্যটি এটিতে মানে মুসলিম ভোটারদের সংখ্যাটা এখানে সবচাইতে বেশি এবং এখানে ডেমোক্রেটদেরও আসলে একটি আধিপত্য ছিল তারপরও সেখানে মানে এখন সেখানে ফলাফলের পরবর্তী পরিস্থিতিটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন রিপাবলিকানদের সমর্থনটা আসলে কতটুকু সেখানে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এখানে যে বিষয়টা হয়েছে মিশিগান অঙ্গরাজ্য জুড়ে ট্রাম্প বলেন কিংবা ডেমোক্রেট পার্টি কমলা হ্যারিস তারা কিন্তু জোর প্রচারণা চালিয়েছিলেন কিন্তু মুসলিম বিদেশি বক্তব্যটি বারবার সমালোচিত হওয়া ট্রাম্প কিন্তু এবারের নির্বাচনে মুসলিমদের মুসলিম ভোটের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন ইভেন উনি হচ্ছেন একদম মিশিগানের সব থেকে ছোট শহর হ্যামক্রামিক শহরের মেয়র কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন যখন ওনার উনি ওনার সমর্থন আদায় করে দিয়েছিলেন মেয়রের কাছ থেকে এভাবে কিছু কিছু জিনিস উনি করেছেন যাতে হচ্ছে গিয়ে মুসলিমরা তার কাছে আসেন ইভেন হচ্ছে উনি হ্যামক্রামিক সিটিতে পর্যন্ত এসেছিলেন যাতে মুসলিমরা তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন সেটি তাই হয়েছে এখানকার মিশিগানের অনেকেই এবার এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেট কে বাদ দিয়ে রিপাবলিকান কে চুজ করেছেন যে কারণে আমি সর্বশেষ যে ফলাফলটা দেখতে পাচ্ছি যে সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট রিপোর্টিং হয়েছে যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফটি টু পার্সেন্ট ভোট পেয়েছেন ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন যেখানে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন অভিবাসীদের বসবাস বলা চলে এখানে তো যদি মেকম কাউন্টি ওয়াইন কাউন্টি এখনো রয়ে গেছে তারপরও বলা যায় না তিন লাখের অধিক ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প বিভক্ত হয়ে গেছেন তার প্রভাব পড়েছে ডেমোক্রেট শিবিরে সেখান থেকে ডেমোক্রেট এর ভোট চলে গেছে রিপাবলিকান পার্টির ইভেন হচ্ছে থেকে এখানে অনেক তরুণ তরুণী যারা গ্রিন পার্টিকে থার্ড পার্টিকে ভোট দিয়েছেন যার কারণে ডেমোক্রেটের এখানে কোনো ধরনের অবস্থান করে নিতে পারেনি ধন্যবাদ সাংবাদিক সাহেল আহমেদকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য গালিব আমরা শুনছিলাম মিশিগান অঙ্গরাজ্যের যে ফলাফলের বিষয়টি সেখানেও আসলে রিপাবলিকানদেরই জয়জয়কার চলছে যদি একটু বলতে চাই যেটি উনি বলছিলেন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের যে সংঘাতটি সেই সংঘাতে আমরা জানি যে হামাস নেতা নিহতের খবর যখন আমরা পেয়েছি তখন কিন্তু মার্কিন প্রচারণা চলছিল এই সময়টা আসলে কামাল হ্যারিস ব্যর্থ হয়েছেন মুসলিম ভোটারদেরকে তার শিবিরে টেনে আনতে এবং যেই সুযোগটি খুব সুক্ষ্মভাবে কাজে লাগিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এখানে মুক্তি কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে আমেরিকান নির্বাচনে মুসলিম ভোটার কত সংখ্যা যতটুকু শতাংশে এক শতাংশের আশেপাশেই আসলে মুসলিম ভোটার সংখ্যা ওভারঅল যে মার্কিন ইরিয়া দু হাজার ষোলোর পরে দু হাজার বিশে যখন আবারও ডেমোক্রেটদের তারা তাদের নেতৃত্বের জায়গায় বসালো কিন্তু ট্রাম্পকে সেবারও কিন্তু ট্রাম্প ছিল আবারও ট্রাম্পকে কেন তারা বেছে নিল এটা কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাই আমাদের সাথে অ্যারিজোনা থেকে যুক্ত হবেন অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক আসাদ আজিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে বিষয়টি নিয়ে আমি আর মুক্তি আলোচনা করছিলাম যে এর আগের ইলেকশনেও তো ট্রাম্প ছিলেন কিন্তু তিনি জো বাইডেনের কাছে হেরে গেলেন আপনার কাছে কি মনে হয় ট্রাম্প কি জো বাইডেনের কাছে হেরে 
कैमोला हैडिसर का से अशुले जितलेन इखने की अशुले जेंडर टके अशुले फैक्ट ना कि मार्किन निर्बाचों ने ए जे प्रतिस्थूति रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट देर शेटी फैक्ट कुंटके अपनी मुना करें जे इखने शक्ति के बेशी भाईटल भूमिका रेखा से हमारे व्यक्ति में तो हम मोने हैं आपने आपने पुष्टि हो रही होगी चीज़ जे आ मार्किंग नागरिक जनरल हुए चे तादें आ बातो माने शिष्य थे शिष्य आ उनके पेट की थे आप जून थे शुरू हुए थे मिडिल जून हुए थे उपन जून हुए थे शेगुल एक तरह से शेगुल कास्ट हुए थे इन्फ्लेशन औरतनीति बड़ो � बॉर्डर पॉलिसी जेटर में थे शे बॉर्डर पॉलिसी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पे जीनी थी रोए थे अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भी बॉर्डर क्लोज कोर्ट में सबसे नीचे टा नहीं है शेटा एक टा प्रभाव हुए थे शब्द किच्छ मिले आश्चर्य डेमोक्रेट एवं रिपब्लिकन दे मुद्दे बोलो तो जे पार्थक्यों � ए एक शत अंशों थे के एक तो बेशी खूब बेशी से प्रभाव बिस्तर कोटे पर है ताकि तो एक तो विषय बने रखता होगे जोखन गाजा इश्यू तो एक हना आंदोलन करा है विषय विदर गुलों तो तो अपन निर्विचारे किन्तु विषय विदर गुलों तो बात हदे आ गए थे एवं शिक्षणे किन्तु जरा मुस्लिम रहे थे तादर तारा किंतु गाजा इशू ते मुस्लिम दर पुख्खो है किंतु एकाने आंदोलन आंशुक रोहन करे चे शे विषयों गुलो किंतु वर्तमान शोर करे जो बाइडेन शोर करे जो कमला हैरिस शोर करे जेनिते गुलो चे शे जेनिते गुलो विरुद्ध गिये एक टप एक टप एक टप आ एक टप पोजुन मो किंतु आश्चर्य ये इशू गुलो आरोप एक तब एबोर्शन पॉलिसी को थमला हुआ था। एबोर्शन पॉलिसी टेप पार्शियली होता बोटर के तहत इंपैक्ट काज को रहे थे। जेट आश्चर्य रिपब्लिक अंदर जाएगा तो क्या एबोर्शन पॉलिसी के आ जो एबोर्शन राइट को थमला हुआ थे निकूला राइट को थमला हुआ था। फिर इसके इस पर क्या आश्चर्य कुछ बड़ा कर अरे अच्छे उन्नतों में देखा नहीं, एकों ए यहूद देशे तो उसे इंफ्लेशन एवं मानुष का जीवन जात्रा बेहद बिरेत हो। मानव शरीर प्रकृति के तो अमेरिका तो प्रकृति एक ही रोग हम पड़े, अर्थात आ जे कोविड महामारी चिल रही कोविड महामारी लाके मानव शरीर आ शर्बत भावे जे रेंटल अर्थात जे बड़ी भाड़ा जी आसान था जी आपने के दोनों बात हम राष्ट्रले बुस्ते पेरे थे मुक्ति जुकतो चलन अरे जो नेस्टेड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का आसान आजीम एकों थे के रास्ता दाखुल कोरे कोनो दुकान बोझते देवे ना इंस्ट्रीन खाला बाहिनी और शपशे ज़्यादा बाजे नियंत्रण एक और छोड़ अबुस्था ने अंतर बोलते शॉर्कर शाकले शुची बालों ए ढाका वेट्रोपॉलिटन इलाका आइंस्ट्रीन खाला पुलिस थी निये शब्बाशे शे एक अथा जानन शराशु पदेश्ता अब मॉडल थोड़े पूरों झाका शहरे आयनस्ट्रीन खोला पुरस्तीते नियंत्रण करा होगे ये छाड़ा प्रधान शॉर्ट गुलों ते बैटरी चली तो रिक्शा चला चल कराए जानजोट बेरे गए थे बोले शिकार करें शोराशु उपदेशता जानन ऐसो रिक्शा बंद थे विद्युत मंत्रालय साथे आलोचना करा होगे आयनस्ट्रीन खोला प जगा हुई है किसी मामूल पूर्ति की तो मोटा मोटी एक समय एक तक खूब झामला पूर्ण नहीं लगा सिलो कि तो मोटा मोटी की तो एक तक सोहनियों पर जाए चले ऐसे और नए नए लगा गुली तो ए ही मॉडल ही कास करा होगी प्लस ए इधर ट्रैफिक के एक तक की तो बड़ा समस्या ये रास्ता भी तो रे जो अनेक दुकान ठुकान चट्टग्रामे एक व्यवसाय फेसबुक स्टैटास घिरे छड़िए पड़ा उत्तेजना थामाते गले विक्षुब्ध तो जनतार एसिड निक्षेपे सें बाहन छय और पुलिस सत सदस्य आहत हो घटन मंगलवार रत भर अभिजान चालिए आशी जन के आटक करौथ बाहन सिलगला हजारी गलिर बसिभाग दोकान हिंदू धर्मी संगठन इस्कर बिुदे पोस्ट देवा गतकाल रतभर दफाय दफाय संघर्ष पुरो एलिक एखो परिस्थिति थमथमे नगरी जुड़े ना होती निरापत्ता हुसैन जिया प्रतिबेदन घटना सूत्रपात मंगलवार रत आठटाएं 
ফেসবুকে হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ইসকনের বিরুদ্ধে পোস্ট করার অভিযোগ ওঠে হাজারিগলির মোল্লা ফার্মেসির মালিকের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় 400 থেকে 500 বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি জড়ো হয়ে ওই দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায় যৌথ বাহিনী এ সময় তাদের উপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা এতে সেনাবাহিনীর 6 ও পুলিশের 7 সদস্য আহত হয় এরপর পুরো এলাকা ঘিরে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী আটক করা হয় 80 জনকে বুধবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বাহিনী জানায় ঘটনার তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত আছে নগরীতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা বর্তমানে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে আটককৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট থানায় প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ সহ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে চট্টগ্রাম নগরীতে ওষুধ ও স্বর্ণের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার এই হাজারিগলি এখানে ব্যবসা করেন 15000 এর মতো ব্যবসায়ী ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি থমথমে এখানকার বেশিরভাগ দোকানে সিলগালা করা হয়েছে আতঙ্কে আছেন স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু কিছু মানুষ ধরেন এখানে ভয়ের কারণে আতঙ্কে কারণ অনেকে এলাকাছেও চলে গেছে আতঙ্কের মধ্যে এখন বসবাস করছে ঠিক আছে কখন আবার আইসে কখন আবার ওরা আবার ইয়া করে ডিসটার্ব করে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাবো যে আপনারা ওষুধের মেডিসিনের দোকান যেগুলো আছে এগুলো অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে খুলে দিন পাইকারি এ মার্কেট থেকে নগরী ও আশেপাশের উপজেলায় ঔষধ বিক্রি হয় তাই সরবরাহ ঠিক রাখতে এই মার্কেট দ্রুত খুলে দেয়ার দাবি ব্যবসায়ীদের হোসেন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম সালমান এফ রহমান আনিসুল হক ব্যারিস্টার সুমন কামাল আহমেদ মজুমদার এবং সাবেক সচিব জাহাঙ্গীর আলমকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত বুধবার সকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বলয় আসামিদের আদালতে হাজির করা হয় খিলগাঁও থানার হত্যা মামলায় ব্যারিস্টার সুমন মিরপুর থানার হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার লালবাগ থানার মামলায় সাবেক সচিব জাহাঙ্গীর আলম এবং উত্তরা পূর্ব থানার হত্যা মামলায় আনিসুল হককে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এরপর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বছরে ভর্তুকির পরিমাণ একান্ন কোটি টাকার বেশি দেনা রয়েছে চারশো চল্লিশ কোটি টাকা এই অবস্থায় প্রথম কার্য দিবসেই ভর্তুকি দিয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক করার অঙ্গীকার করলেন নতুন মেয়র ডাক্তার সাদাত হোসেন বিস্তারিত প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হাসপাতালগুলোর মধ্যে মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল অন্যতম গর্ভবতী নারী ও নবজাতক শিশুদের সেবায় এ প্রতিষ্ঠানের নাম ডাক ছিল ব্যাপক তাই দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমেই এ হাসপাতালের কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন মেয়র ডাক্তার শাহাদাত বুধবার সকাল এগারোটায় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে হাসপাতাল ঘুরে দেখেন তিনি এ সময় রোগী ও তাদের স্বজনদের সাথেও কথা বলেন মেয়র পরিদর্শন করেন অপারেশন থিয়েটার ও বিভিন্ন কেবিন কথা বলে জানার চেষ্টা করেন সেবার মান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি বলেন এসি রুমে বসে সময় কাটিয়ে দিতে তিনি নারাজ প্রতিটি সেক্টরে সশরীরে পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেবেন তিনি সমস্ত ফ্যাসিলিটিস এনসিওর করার জন্য আমি বদ্ধ পরিকর আমি আপনাদের সাথে গতকাল কমিটমেন্ট করেছিলাম যে আমি প্রতিদিনে প্রতিদিন আমি খুলব আমি দেখব যে জনগণ তাদের সার্ভিস পাচ্ছে কিনা সেটা শিক্ষা খাতে হোক স্বাস্থ্য খাতে হোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হোক কিংবা অন্য অন্য নগর মেয়র আফসোস করে বলেন অতীতে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হাসপাতালগুলোর বেশ সুনাম ছিল এখন শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতেই ভর্তুকি দিতে হয় একান্ন কোটি টাকা এ অবস্থার পরিবর্তন চান জানিয়ে মেয়র বলেন জনবল সহ অন্যান্য সংকট দ্রুতই সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে মেয়র জানান আগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের ইচ্ছে মতো অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবেও অবৈধভাবে বিপুল সংখ্যক লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা কাজে নিয়োজিত আছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে প্রতিটি ওয়ার্ডে আগে যে কাউন্সিলাররা ছিল তারা যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন করে এই সবের জন্য লোকবল নিয়োগ করেছে 
তারা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা সেটা আমি সচক্ষে দেখতে চাই এবং তাদের সাথে আমি গিয়ে সরাসরি কথা বলবো তারা সেখানে আদৌ আছে কিনা যদি না থাকে আমি তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সেখানে অ্যাকশন নিব এবং নতুন রিপ্লেসমেন্ট সেখানে হবে এ সময় মেমন হাসপাতালে দ্রুতই ডেঙ্গুর সকল ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি একই সাথে মশক নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান মেয়র শোয়েব রহমান এখন চট্টগ্রাম বাতিল চেয়ে সরকারকে লিগেল নোটিস পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী বুধবার সকালে রেজিস্ট্রার ডাকযোগে ব্যারিস্টার এম কাইউম এই লিগেল নোটিসে পাঠান আইন নোটিসে অবিলম্বে অনেজ্য একতরফা চুক্তি পুনর্বিবেচনা অথবা পুরোটাই বাতিল চাওয়া হয়েছে তিন দিনের মধ্যে আদানিকে এই ঘটনায় চুক্তি পুনর্বিবেচনার কার্যক্রম শুরু না করলে হাইকোর্টে রিট করা হবে বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবী দু হাজার এক সালে তেরো ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের চাবিলিবাগে বিএনপির মিছিলে প্রকাশ্যে গুলি করে চারজনকে হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি ডক্টর এইচ বি এম ইকবাল সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন সহ পনেরো আসামিকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট আদেশ পাওয়ার পর তাদের বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে বুধবার বিচারপতি মুস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি সগীর হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বে একটি মিছিলে তৎকালীন সরকার দলীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ডাক্তার এইচ বি এম ইকবালের নির্দেশে গুলি চালানো হয় ঘটনাস্থলেই তিনজন বিএনপির কর্মী নিহত হন পরে হাসপাতালে আরও একজন মারা যান পরে এমপি ইকবাল এমপি শাওন পিচ্ছি হান্নান সহ তেইশ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয় এখন তো প্রশেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার This is a magnificent victory for the American people that will allow us to Make America great again. Oh, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুইং স্টেটগুলোতে নিরঙ্কুশ দখল রিপাবলিকান এবারও যুক্তরাষ্ট্রের নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে পারলেন না মার্কিনিরা কামালার ডেমোক্র্যাট শিবিরে বিষাদের ছায়া আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডেতে বিকেলে লড়বে বাংলাদেশ বিস্তার জটিলতায় খেলা হচ্ছে না নাসুম নাহিদের এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে সরাসরি দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভিতে